Buenas amigos y bienvenidos al último vídeo de esta miniserie del nanoacuario plantado Iwagumi. Cosas que os voy a contar de él, pues eh, algunos parámetros y sobre todo pues cómo lo inicié. Eh, para iniciar este acuario lo que hice en primer lugar fue coger el 75% de agua del acuario que tengo al lado, de 75 litros, pero no con la intención que tenemos siempre de ese ciclado rápido, sino sencillamente como es un acuario muy pequeño para darle la mayor estabilidad posible, para que al arrancar y el arranque sea lo más fácil posible. También igualmente la bacteria que utilizo en el filtro era la que tenía antiguamente en el antiguo filtro de la Coaclear 20 que tenía el otro proyecto, más mucho más material, con el objetivo igualmente de darle la mayor estabilidad posible. Más cosas, eh, cambios de agua. Llevo 5 días, llevo 5 cambios de agua entre el 10 y el 15%. ¿Por qué? Porque el sustrato gel suelta mucho, la roca como vimos en aquel vídeo soltaba algo, pero bueno, también es verdad que por ejemplo ayer cambié, medí estaba 140 TDS, hoy he medido que van casi 24 horas y está a 141 TDS, ya está bastante estable. ¿Quiere esto decir que tenemos que dejar de hacer cambios de agua? No, hay que seguir haciendo por lo menos cada día, cada día y medio, cada dos días, por lo menos así el primer mes para darle estabilidad y a partir de la segunda o tercera semana ya empezaré a abonar. Eh, también, ¿por qué no abono ahora? Porque primero las plantas, sobre todo las que hemos puesto nuevas, el tapizado, está empezando a tirar ahora. Entonces, si empezamos a abonar y las plantas no tiran, como siempre os digo, eso nos generará muchas algas. Más cosas. Eh, las plantas que yo he elegido, eh, como veis, he puesto algo de alternantera Reiniki Mini, que la tenía en el 240. He cortado unas puntas y las he puesto allí de momento, también para ver cómo queda el contraste de color. Idea de plantas que, que yo llevaba eh, al principio, como primera idea, eh, cuando pedí, pedí la Estauragine Repens, pero no quedaba lamentablemente, así que tendré que esperar. Y la otra alternativa que tengo, porque esta me falló, es un amigo JC, pues me ha comentado que me pasaba un, una pequeña poda de Pogostemon Helferi. No sé cuál de las dos poner, lo veremos más adelante, pero bueno, una u otra. Y sobre todo la parte final, el tapizado, que creo que es la parte más importante para mí, he elegido, eh, se llama Utricularia. Esta planta de la familia del, de plantas carnívoras, la definen así, eh, para nada se va a comer una gamba, no nos asustemos, eh, lo he elegido por tres motivos. Eh, primero, eh, porque en el 240 litros hace dos años cuando empecé, debido a, a las botias y debido a las corridoras, me levantaron esta planta y ya fracasé, entonces es como una asignatura que yo tengo pendiente. Segundo motivo por qué la he escogido, porque tiene un tono verde más vivo que otras tapizantes y además su porte teóricamente debe estar entre un centímetro y centímetro y medio, por lo tanto le vamos a dar más continuidad y vamos a resaltar más aún estas piedras que son chiquitinas. Ya os digo, es un poco jugar con las proporciones de la una tan pequeña. El tercer motivo eh, por qué lo elijo eh, es un poco más de experimento en este caso, sabéis que ya los que me vais conociendo un poquito pues no dejo darle vueltas a las cosas y ver cómo podemos mejorar. Y todos sabemos, por ejemplo, que uno de los grandes problemas que tenemos en los gambarios es eh, las plagas de planarias. Como hemos dicho, esta familia de plantas eh, carnívoras, eh, digámoslo así, pero que ya como he dicho antes no se va a comer una gamba, podéis estar tranquilos, tienen eh, genéticamente a desarrollar en las raíces una especie de estructuras modificadas que en sus regiones naturales, donde son naturales estas plantas, les va a permitir tener pequeñas trampas que van a capturar microorganismos con el fin de utilizarlos de alimento para proporcionarles macro y micronutrientes. En este caso, no sé si esto será posible debido al sustrato nutritivo, no sé cómo esa planta va a reaccionar bajo estas condiciones, si va a desarrollar esas estructuras o no, pero con la intención que llevo es de las planarias, antes de ser grandes, son pequeños microorganismos también, entonces quiero ver, primera condición, Puede que no haga nada, pues en todo caso no habremos fracasado porque la intención sencillamente es tapizar. Segundo caso, puede que ayude a ralentizar. O tercer caso, puede que estemos ante un caso en el que consigamos evitar esa plaga de planaria en un gambario. Ya os digo que es un poquito ciencia ficción, pero por hacer la prueba no pierdo nada, es una cosa novedosa. A mí me gusta hacer este tipo de pruebas y como he dicho anteriormente, en el peor de los casos, pues si consigo quitarme esa finita clavada de la otra vez que fracasé con esta planta y consigo un bonito tapizado, para mí habrá merecido la pena la experiencia. Dicho esto, eh, espero que os haya gustado el vídeo, iremos viendo actualizaciones de este pequeño Nano Iwagumi y a la parte final, como en el otro vídeo, os dejaré un poco el vídeo que hice del plantado, ¿vale? Así que espero que os guste, lo de siempre, suscribirse quien no lo esté, dejar muchos vuestros comentarios que son importantes para mí y... Lo importante es que vayáis cogiendo ideas y sobre todo disfrutar de estos acuarios con, en este canal todos juntos. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!